ত্রিপুরাতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশনে এককালীন ছাড় দেয়া হয়েছে তারপর থেকে অনেকের মনে অনেক ধরনের কোয়েশ্চেন জেগে উঠছে অনেক কনফিউশন রয়েছে তো সেগুলো নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করছি টেট পরীক্ষার ব্যাপারে উনত্রিশ জানুয়ারি দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত হওয়া খবরটাকে আমরা অনেকেই দেখেছি তো এখানে কিন্তু অনেকগুলো বিষয়ে স্পষ্টীকরণ দেয়া নেই তার মধ্যে কিন্তু অনেকেই কোয়েশ্চেন জাগছে যে আমি সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট তাহলে আমি কি টেট টুতে আর্টস টিমের জন্য সোশ্যাল সায়েন্স টিমের জন্য কি আমি অ্যাপ্লাই করতে পারব তো এই সব কোয়েশ্চনের আনসারগুলো আমি ক্লিয়ার করে দেব পরে একটু পরেই তার আগে আমরা সেই বিজ্ঞাপন যেটা দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় যেটা প্রকাশ হয়েছে সেটা একটু দেখে নিচ্ছি তো সেখানে বলেছে যে বুনিয়াদি স্তরে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে পেশাগত ডিগ্রি ডিএলএড বিএড ছাড়ের পর টেট ওয়ান এবং টেট টুতে পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করেছে শিক্ষা দপ্তর আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে পরীক্ষা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি হতে পারে অতএব এক্সামিনেশনের ব্যাপারে নোটিফিকেশন জারি করা হচ্ছে তাহলে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে ফেব্রুয়ারি মাসের লাস্ট উইকে আমরা নোটিফিকেশন পেয়ে যাব অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার শেষ পর জানা যাবে কত পরীক্ষার্থী অ্যাপ্লাই করেছে সেটা অবশ্যই তো যাবতীয় পরীক্ষা প্রক্রিয়া শেষ করে অক্টোবর নভেম্বর মাসে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে তো আমরা কি পেলাম ফেব্রুয়ারি মাসে নোটিফিকেশন জারি করা হবে তারপর অনলাইনে আবেদন করার জন্য বলা হবে অনলাইনে আবার দুটি পর্যায়ে আবেদন করা যাবে যাদের পেশাগত যোগ্যতা রয়েছে অর্থাৎ যাদের ডিএলএড বা বিএড রয়েছে তারা একটা পর্য একভাবে আবেদন করবেন আর যাদের পেশাগত যোগ্যতা নেই অর্থাৎ সিম্পলি যারা হায়ার সেকেন্ডারি পাস বা গ্র্যাজুয়েট তাদের জন্য আলাদাভাবে অ্যাপ্লিকেশন করা যাবে সেটা পরবর্তীতে জানানো হবে তো অনলাইনে যেহেতু অ্যাপ্লিকেশন অনলাইনে কীভাবে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে তার জন্য কি কি জিনিস আপনি রেডি করে রাখবেন আগ থেকে সেটা আমি পরবর্তীতে বলে দেব এবং অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন কীভাবে করতে হবে তার প্রসিডিউরটা অবশ্যই জানিয়ে দেব আচ্ছা তো আরেকটা জিনিস যেটা বলা আছে সেখানে যে ষাট শতাংশ কার্ট অফ মার্কস পেয়ে যারা উত্তীর্ণ হবে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে তাদের নামের তালিকা প্রস্তুত করা হবে তো কার্ট অফ মার্কসের ব্যাপারে বলে দেয়া হচ্ছে সিক্সটি মার্কস হচ্ছে কার্ট অফ মার্কস সিক্সটি পারসেন্ট মার্ক তো পরীক্ষা টেট পরীক্ষা হচ্ছে ওয়ান ফিফটি মার্কসের মধ্যে তো তার সিক্সটি পারসেন্ট অর্থাৎ নাইনটি নাইনটি হচ্ছে গিয়ে কার্ট অফ মার্কস অর্থাৎ দেড়শো মার্কের পরীক্ষা হবে আপনি যদি নব্বই মার্ক পেয়ে যান তাহলে বলা হবে আপনি উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন তো তার মধ্যে একটা কথা রয়েছে যাদের পেশাগত ডিগ্রি নেই তাদের শূন্য পদের ভিত্তিতে ট্রেনি টিচার হিসেবে নিয়োগ করা হবে দুই বছরের মধ্যে তাদের পেশাগত ডিগ্রি অর্জন করতে হবে তখন তাদের পদের নাম শিক্ষক হবে প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী শিক্ষা দপ্তরে বুনিয়াদি স্তরে শূন্য পদের সংখ্যা ছয় হাজার তালিকাভুক্ত উত্তীর্ণ যারা চাকরি পাবে না তারা অপেক্ষমান তালিকায় থাকবে অতএব আপনি যদি নাইনটি মার্কস পেয়ে যান তাহলে যে আপনি চাকরি পাবেন যেমন কথা নয় তো সেক্ষেত্রে কি করতে হবে সেক্ষেত্রে দেখতে হবে যে পরীক্ষায় রেজাল্টটা কত ভালো করা যায় কারণ কি প্রথমে নিয়োগ করা হবে পেশাগত যোগ্যতা যাদের রয়েছে তাদের কাছ থেকে অর্থাৎ যাদের বিএড বা ডিএলএড রয়েছে তাদেরকে প্রথমে নিয়োগ করা হবে তারপর পেশাগত যোগ্যতা যাদের নেই তাদেরকে প্রেফারেন্স দেয়া হবে তো তার ক্ষেত্রে কি করা হবে তার ক্ষেত্রে কিন্তু মেরিট লিস্ট তৈরি করা হবে মেরিট লিস্টে যারা টপ লেভেলে থাকবে তারা প্রথমে জব পাবে তারপর ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামতে থাকবে তো নব্বই মার্কস পেলেই কিন্তু আপনার হচ্ছে না আপনি যদি উত্তীর্ণ হন ওয়েটিং লিস্টে থাকবেন কবে না কবে জব পাবেন সেটা কিন্তু কোনো নিশ্চয়তা নেই তার জন্য আপনার মার্কস যত ভালো হবে সাপোজ ওয়ান ফিফটির মধ্যে আপনি ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান থার্টি ওয়ান ফোর্টি যদি পেয়ে যান তাহলে কিন্তু আপনার জন্য একটা সুযোগ চলে আসতে পারে খুব তাড়াতাড়ি আপনি জব পেয়ে যেতে পারেন তবে হ্যাঁ জব পেলেও আপনি কিন্তু ট্রেনি টিচার হিসেবে নিয়োগ হবেন পরবর্তী দু বছরের মধ্যে কিন্তু এই পেশাগত যোগ্যতা আপনার ডিএলএড বা বিএড যদি টেট ওয়ান দেন তাহলে ডিএলএড টেট টু দিলে বিএড যদি করে নেন তাহলে কিন্তু আপনি অ্যাজ এ রেগুলার টিচার আপনার জব কন্টিনিউ করতে পারবেন তো টেট ওয়ান এবং টু পরীক্ষার যোগ্যতা সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন টেট ওয়ান পরীক্ষায় বসতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পঞ্চাশ শতাংশ নম্বর এখানে অনেক বেশি বাড়িয়ে লিখেছে টেট ওয়ানের ক্ষেত্রে নোটিফিকেশন যেটা জারি করা হয়েছিল গেজেট নোটিফিকেশন যেটা দেওয়া হয়েছিল রিল্যাক্সেশনের ব্যাপারে সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে প্রাথমিক অর্থাৎ ওয়ান টু ফাইভ এর জন্য যে টেট হচ্ছে টেট ওয়ান পরীক্ষার জন্য পেশাগত যোগ্যতার ছাড় দেয়া হচ্ছে শিক্ষাগত যোগ্যতা শুধু দরকার হচ্ছে হায়ার সেকেন্ডারি উইথ ফিফটি পারসেন্ট টেট ওয়ানের ক্ষেত্রে হায়ার সেকেন্ডারিতে ফিফটি থাকতে হবে যদি আপনি গ্র্যাজুয়েট হন 
তাহলে কিন্তু মার্কের কোনো ধরা বাঁধার নিয়ম নেই সিম্পলি গ্র্যাজুয়েট হলেই হবে গ্র্যাজুয়েটের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো পার্সেন্টেজের কথা সেখানে উল্লেখ করা নেই যদিও নোটিফিকেশনে এই যে খবরটা বেরিয়েছে সেখানে উল্লেখ করেছে যে গ্র্যাজুয়েটের ক্ষেত্রে স্নাতকত্তরে পঞ্চাশ শতাংশ নম্বর বলেছে তো টেট ওয়ানের ক্ষেত্রে কিন্তু হায়ার সেকেন্ডারিতে ফিফটি পার্সেন্ট থাকতে হবে অন্যথায় যদি আপনি গ্র্যাজুয়েট হন তাহলে গ্র্যাজুয়েটে কিন্তু মার্কের কোনো ধরা বাঁধা বার নেই অর্থাৎ সিম্পলি গ্র্যাজুয়েট হলেই হবে ফিফটি পার্সেন্ট না থাকলেও চলবে আর টেট টু এর ক্ষেত্রে যদি আপনি গ্র্যাজুয়েট হন তাহলে টেট টু অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সেক্ষেত্রেও কিন্তু মার্কের কোনো ধরা বাঁধা নিয়ম নেই কোনো পার্সেন্টেজের বার দেয়া নেই যদিও পত্রিকা একটু বাড়িয়ে লিখে দিয়েছে তো আমরা কী জানলাম জানলাম যে টেট ওয়ানের ক্ষেত্রে যদি গ্র্যাজুয়ে গ্র্যাজুয়েশন সিম্পলি গ্র্যাজুয়েশন থাকলেও কিন্তু আপনি টেট ওয়ানেও অ্যাপ্লাই করতে পারবেন টেট টুতেও অ্যাপ্লাই করতে পারবেন মার্কের কোনো ধরা বাঁধা বার নেই আর যদি আপনি সিম্পলি হায়ার সেকেন্ডারি ফাস হন তাহলে শুধুমাত্র আপনি টেট ওয়ানের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনার ফিফটি পার্সেন্ট অনিবার্য তো সবার মনে একটা কোয়েশ্চেন যে আমি সায়েন্স নিয়ে বিএসসি করেছি আমি চাইছি টেট পরীক্ষায় আর্টস টিমের জন্য এক্সাম দিতে তো আমি কি পারব হ্যাঁ আপনি অবশ্যই সায়েন্স নিয়েও যদি গ্র্যাজুয়েট হন তাহলে কিন্তু আপনি আর্টস টিমের জন্য অর্থাৎ সোশ্যাল সায়েন্সের জন্য টেট এক্সাম টেট ওয়ান বা টেট টু দিতে পারবেন টেট ওয়ানের ক্ষেত্রে তো সায়েন্স আস পড়তে কিছু নেই সবটাই থাকছে ম্যাথস থাকছে বিজ্ঞান থাকছে সমাজ বিজ্ঞান থাকছে সব কিছু থাকছে টেট টুয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু আলাদা আছে সায়েন্স টিমের জন্য আলাদা পরীক্ষা হচ্ছে আর্টস টিমের জন্য আলাদা পরীক্ষা হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট হন তাহলে আপনি সায়েন্সের জন্য পরীক্ষা দিতে পারবেন আর্টসের জন্য পরীক্ষা দিতে পারবেন তবে হ্যাঁ দুটো দিতে পারবেন না যে কোনো একটা আপনাকে বাছাই করতে হবে তবে যারা আর্টস ক্যান্ডিডেট তারা কিন্তু শুধু আর্টসেরই পরীক্ষা দিতে পারবেন তারা সায়েন্স টিচারের জন্য পরীক্ষা দিতে পারবেন না টেট পরীক্ষায় প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশনে এককালীন ছাড় পাওয়ায় টেট পরীক্ষা নিয়ে কিন্তু অনেক উৎসাহ উদ্দীপনা কাজ করছে সবাই ছুটোঝুটি করছে কোন বই পড়বো কোন বই পড়বো মার ইনফ্যাক্ট মার্কেটে কিন্তু এখন বইও পাওয়া যাচ্ছে না তো সবাই অপেক্ষা মান যে কবে বই আসবে তো আমি বলছি বইয়ের জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই এই যে টিআরবি টি ওয়েবসাইটে কিন্তু সিলেবাস দেয়া আছে টেটের জন্য ডিরেক্ট কিন্তু কোনো বই নেই তো আপনাকে কী করতে হবে এই যে সিলেবাস ধরে দেখুন যে সবটাই সিলেবাস দেয়া আছে তো সিলেবাস ধরেই যদি আপনি পড়েন তাহলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে সিলেবাসে যে টপিকগুলো দেয়া আছে প্রত্যেকটা টপিক ওয়াইজ দেয়া আছে সেই টপিক ধরে ধরে আপনি যে কোনো কান থেকে পড়লেই কিন্তু হবে সেক্ষেত্রে ওই বইটাই আমাকে পড়তে হবে না হলে হবে না এমন কিন্তু কোনো কথা নেই তো আমি বলছি আপনার সিলেবাসটা নিন নিয়ে দেখুন যে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পেদাগোজির ক্ষেত্রে কী কী আসছে দেখুন দিয়ে দিয়েছে টপিকগুলো দিয়ে দিয়েছে যে গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ম্যাচুরেশন দ্য রিলেশনশিপ উইথ লার্নিং প্রিন্সিপালস অফ ডেভেলপমেন্ট এইগুলো যদি আপনি শিখে নেন তাহলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনার বইয়ের পিছনে ছুটে সময় নষ্ট করতে হবে না যেহেতু পরীক্ষা নভেম্বরে হয়ে যাচ্ছে সময় যদিও অনেক বেশি তারপরে আমি বলবো যে খুব বেশি সময় নেই কিন্তু অনেকগুলো টপিক গুঁড়ো গুঁড়োভাবে যদি আপনি পড়তে যান এই সময়ের মধ্যে কভার করা একটু মুশকিল হয়ে যাবে আপনি যদি পুরো বিস্তারিতভাবে পড়ে যান তাহলে আপনি টেটে একটা ভালো র্যাঙ্কিং করতে পারবেন এবং অনায়াসে আপনি জব পেয়ে যাবেন এমনটাই আশা করা যাচ্ছে আপনার যদি প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন না থাকে তাহলে কিন্তু আপনাকে ভালো একটা রেজাল্ট করতে হবে তাহলে কিন্তু আপনার জব নিশ্চয়তা আসবে না হলে কিন্তু ভালো যদি রেজাল্ট না হয় ওয়েটিং লিস্টে থাকবেন কবে না কবে পাবেন সেটা কিন্তু শিওর নেই তো ভালো রেজাল্ট করতে হলে কিন্তু সবটা টপিক ভালোভাবে পড়তে হবে এই বই সেই বইয়ের পিছনে না ছুটে টপিক ধরে ধরে যতটুকু পড়া যায় সেগুলো পড়ে নিন এম সি কিউ টাইপের কোয়েশ্চেন আসবে যদি আপনার ভালোভাবে পড়া থাকে তাহলে অবশ্যই অপশনগুলো দেখেই মনে হবে যে এটাই আনসার হবে আর সবটাই দেখুন যে টপিক টপিক দিয়ে দিয়েছে যেমন ইংলিশ থেকে আর্টিকেল আছে কনকার্ড আছে ইন্টারোগেটিভস আছে প্রিপোজিশন রয়েছে টেন্স অ্যান্ড টাইমস এগুলো রয়েছে মানে টপিক ওয়াইজ দিয়ে দিয়েছে এগুলো ধরে ধরে পড়ে নিলে কিন্তু অনায় আসে টেটে কিন্তু একটা ভালো রেজাল্ট করা যাবে তো আমি সেটাই আশা করছি টেটে আপনার রেজাল্ট ভালো হবে এবার বলছি যে আপনার হাতে যদি একটু সময় থাকে তাহলে চ্যানেল অনেকগুলো ভিডিও রয়েছে টেটের ব্যাপারে টেটের প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন এবং তার আনসার নিয়ে ভিডিওগুলো রয়েছে ভিডিওর ডেসক্রিপশনে ভিডিওর এই যে দেখতে পাচ্ছেন ডেসক্রিপশন বক্সে কিন্তু ডাউনলোড লিঙ্কও দেওয়া আছে যে প্রিভিয়াস ইয়ার টেট কোয়েশ্চেন কীভাবে ডাউনলোড করবেন তো এই যে এস এম টেন টিউটোরিয়াল ডট ব্লগ স্পট ডট কম সেখানে গিয়ে কিন্তু আপনি প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন এবং তার আনসারগুলো অনায়াসে ডাউনলোড করে দেখতে পারেন এক্ষেত্রে সুবিধা হবে কি কীভাবে প্রশ্ন হয়েছিল তার একটা ধারণা পেয়ে যাবেন এবং সঙ্গে তার আনসারগুলো আমি দাগ দিয়ে দিয়ে দিয়েছি যদি